থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় ওয়েলকাম টু আকাশবাণী তো চলে এসছি আপডেট নিয়ে তো আজকের প্রথম যেটা আপডেট সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস ম্যাচ ছিল মহামেডান ভার্সেস মোহন বাগানে সেই প্র্যাকটিস ম্যাচ কিন্তু দুই দুই গোলে শেষ হয়েছে এবং মহামেডানের হয়ে গোল করে গোল করেছে হচ্ছে মুসে মুদ্দা এবং সত্যম শর্মা আর মোহন বাগানের হয়ে স্কোর করেছে লালরাম জুয়াবা এবং বিক্রমজিৎ সিং তো প্রথম হাফে প্রথমেই কিন্তু মহামেডান দুই শূন্য গোলে এগিয়ে যায় এবং মোহন বাগান কিন্তু পর একদম খেলার শেষ মিনিটে গিয়ে গোল শোধ করে কিন্তু দুই দুই ড্র করে তো বুঝতেই পারছো যে যথেষ্ট ভালো ফাইট হয়েছে এবং মহামেডানের এই পারফরমেন্স থেকে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে সেকেন্ড ডিভিশন আই লিগের জন্য কিন্তু মহামেডান যথেষ্ট ভালো প্রিপারেশান নিয়েছে এবং যথেষ্ট ভালো ফাইট দেবে আশা করতেই পারি যে পরের বছর আই লিগে কিন্তু আমরা মহামেডানকে দেখতেই পারি আর কলকাতার তৃতীয় টিম হিসাবে তো এবার চলে আসি অন্যান্য খবরে কিছু কয়েকদিন আগেই একটা ব্লাইন্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়েছে তাতে ইন্ডিয়া ব্লাইন্ড টিম দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে জাপান ডেভেলপমেন্টাল ব্লাইট ব্লাইন্ড টিমকে মানে জাপান কিন্তু ফুটবলের দিক থেকে অনেক অনেক এগিয়ে ইন্ডিয়া থেকে তো সেইখানে ইন্ডিয়ান ব্লাইন্ড টিম কিন্তু দুই শূন্য গোলে জয়লাভ করতে এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট এর সাথে সাথেই পিইটিএ বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে সেই অর্গানাইজেশন ইন্ডিয়ার হটেস্ট ভেজিটেরিয়ান পার্সন হিসাবে কিন্তু সুনীল ছেত্রীকে সিলেক্ট করেছে তো এটাও কিন্তু সুনীল ছেত্রীর জন্য একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিকর তো এটা এরকম কিন্তু আরও অ্যাচিভমেন্ট আমরা আশা করব এবং কিছুদিন বাদেই আবার মার্চ মার্চ থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার শুরু হচ্ছে তো তাতেও কিন্তু আমরা সুনীল ছেত্রী থেকে ভালো 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 পারফরমেন্স এবং গোল আশা করি তো এবার চলে আসি মোহন বাগানের কথায় তো জুলেন কলিনাসকে তো ছেড়ে দিয়েছে সবাই জানো এবং নতুন প্লেয়ারকেও সাইন করেছে সেটাও সবাই জেনে গেছো তো সেই নতুন প্লেয়ার কিন্তু তাজিকিস্তানের কোমরন এবং এই কোমরন কিন্তু মাত্র তেইশ বছর বয়স এবং যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স করছে এবং দু হাজার থেকে কিন্তু কন্টিনিউ তাজিকিস্তান ন্যাশনাল টিমের হয়ে খেলে যাচ্ছে আর এই কোমরনও কিন্তু কিছুদিন আগে যে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপটা হয়েছিল যেটা ইন্ডিয়াতে তো সেইখানে কিন্তু ইন্ডিয়ার এগেনস্টে গোলও করেছিল তো সেইখান থেকেই হয় মোহন বাগান অফিসিয়ালদের ওকে ভালো লাগে এবং ওকে কিন্তু সাইন করে এবং সবচেয়ে পজিটিভ দিক যেটা খুব কম বয়স মাত্র তেইশ বছর বয়স তো সুতরাং এই প্লেয়ারকে যদি ভালো করে ট্রেনিং করানো হয় ভালো করে রেখে দেওয়া যেরকম দু তিন বছর যেরকম ইস্ট বেঙ্গল কোলাডোকে রেখেছিল একদম কম বয়সে তেইশ বছর বয়সে নিয়েছিল তো সেই জায়গাতে কিন্তু একটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট কিন্তু অবশ্যই আশা করা যেতে পারে এর থেকে তো ওর সম্পর্কে একটু স্ট্যাট দিয়ে দিই যেটা হলো ও দু থেকে তাজিকিস্তানের হয়ে খেলছে টোটাল আঠেরোটা টোটাল চোদ্দোটা ম্যাচ খেলেছে তাজিকিস্তানের হয়ে এখনও অবধি এবং তাতে চারটে গোল করেছে আর ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপে কিন্তু ইন্ডিয়ার এগেনস্টেও একটা গোল আছে তাজিকিস্তানের হয়ে এছাড়া এএফসি কাপে পাঁচটা ম্যাচ খেলেছে কিন্তু স্কোর কিছু করেনি গোল করেনি কোনো এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগও খেলেছে একটা ম্যাচ এবং ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ারও কিন্তু একটা করে ম্যাচ খেলেছে কিন্তু যদিও এই ম্যাচগুলোতে স্কোর করেনি কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচে কিন্তু ও ছিল তো সেখান থেকে আশা করা যায় যে রেগুলার যেহেতু তাজিকিস্তান টিমের হয়ে খেলছে তো সেইখান থেকে অবশ্যই আশা করবো যে মোহন বাগানের হয়ে ভালো পারফরমেন্স করবে কারণ মোহন বাগান পরপর দুটো স্ট্রাইকারকে কিন্তু নিয়ে নিল একটা হচ্ছে বাবা দিওয়ারা আর একটা হচ্ছে কোমরন তো এই দুজন এইভাবে নেওয়ার ফলে কিন্তু মোহন বাগানের স্ট্রাইকিং লাইন আপ কিন্তু অবশ্যই যথেষ্ট স্ট্রং হয়ে গেল কারণ এর সাথে ভিপি সুয়ের শুভ ঘোষ যে অসাধারণ পারফরমেন্স করছে তো সেই শুভ ঘোষও কিন্তু রয়েছে তো আশা করা যায় ক্রিসমাসের পরে আবার যখন মোহন বাগানের জার্নিটা শুরু হবে আইলিকে তো সেটাতে কিন্তু ভালো পারফরমেন্স অবশ্যই মোহন বাগানের থেকে আশা করব আর বাবা দিওয়ারা বা কোমরন এরা কিন্তু প্রত্যেকেই ক্রিসমাস ছুটিটার মানে শেষ হলে কোমরন খুব সম্ভবত জানুয়ারি ফার্স্ট উইকের মধ্যেই চলে আসবে মোহন বাগানে এসে জয়েন করবে আর বাবা দিওয়ারার ভিসা সম মানে ভিসা অ্যাপ্লাই করেছে এবং ওটা যত তাড়াতাড়ি হবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু টিমের সাথে এসে যোগদান করবে এর সাথে সাথেই মহামেডানের কথা যে মহামেডানের সাথে আজকে মোহন বাগানের ম্যাচ ছিল এবং এই মহামেডানে কিন্তু দুজনকে সাইন করেছে একজন হচ্ছে জিতেন মুর্মু এই জিতেন মুর্মু কিন্তু ষোলো সতেরো সিজনেও মহামেডানের হয়ে খেলেছে এবং টোটাল নটা গোল করেছিল সেই জিতেন মুর্মু এবং লাস্ট সিজনে পিয়ারলেসের হয়ে খেলেছে এবং খুব ভালো পারফরমেন্স ছিল সে জিতেন মুর্মুকেও সাইন করিয়েছে এবং তার সাথে সাথে দিব্যেন্দু দুয়ারিকেও কিন্তু সাইন করিয়েছে যে রাইট উইংয়ে খেলে এবং এই দিব্যেন্দু দুয়ারি দুয়ারি কিন্তু একসময় মহামেডানের হয়ে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স করে গেছে তো এই দুজনকে কিন্তু সেকেন্ড ডিভিশন আই লিগের জন্য মহামেডান সাইন করিয়েছে ইএসপিএন ইন্ডিয়া বে টিম অফ দ্য ডিকেট মানে ইন্ডিয়ার যতগুলো টিম আছে তার মধ্যে একটা ওরা ট্যালি করে টিম অফ দ্য ডিকেট অ্যানাউন্স করেছে এবং সেই ট
ক্লাব ঘুরে দেখেছে অফিসিয়ালদের সাথে কথা বলেছে এবং সেখানে এআইএফএফ এরও সুব্রত দত্ত উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিও সেই মিটিং এ ছিলেন এবং সেখানে কিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে কিভাবে কি করা যায় সেই সব নিয়ে যদিও সেটা ক্লাবের তরফে অফিসিয়ালি কোনো কিছু জানানো হয়নি যে সেলটিকের সাথে কি বিষয় আলোচনা হয়েছে তবে একটা আশা করা যেতে পারে যে হয়তো ওদের সাথে কোনো রকম টাই আপ করার চেষ্টা হচ্ছে সেটা স্পন্সারশিপের ক্ষেত্রেই হোক বা ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রেই হোক যে বা ফুটবল ডেভেলপমেন্টের দিকে তো সেটা হয়তো আস্তে আস্তে জানা যাবে যত ভালো তবে যেটা শোনা যাচ্ছে যে একটা ফুটফুল আলোচনাই হয়েছে যেটার হয়তো পজিটিভ দিক বা পজিটিভ সাইন হয়তো অনেকটাই রয়েছে এর সাথে সাথে রেড স্ট্রাইক রেড স্ট্রাইক বলে একটা এজেন্সি আছে লন্ডন বেস্ট স্পোর্টস এজেন্সি এরা কোনো টিমের মার্কেটিং স্পন্সারশিপ ইনভেস্টমেন্ট এইগুলো নিয়ে এরা কাজ করে এই রেড স্ট্রাইকের সাথে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের একটা চুক্তি হয়েছে এবং ইস্ট ইস্ট বেঙ্গলের স্পন্সারশিপ বা মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে যত কাজকর্ম বা যত সাহায্য বা আরও যত ক্লাবের সাথে যদি ওরা আলোচনা করতে চায় যে মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে বা ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে বা স্পন্সারশিপের ব্যাপারে সেটা কিন্তু এই রেড স্ট্রিকই কিন্তু দেখবে মানে ও রেড স্ট্রিকই মানে তো ওই আলোচনাগুলো করিয়ে দেবে বা যোগাযোগ গুলো করিয়ে দেবে যে ইস্ট বেঙ্গলের সাথে ইস্ট বেঙ্গল অফিসিয়ালদের সাথে যে আপনারা এই ক্লাবের সাথে করতে পারেন বাকি এটা কিন্তু একটা চুক্তি হয়েছে এবং এটা খুবই একটা ভালো যে একটা এজেন্সির মাধ্যমে কারণ এরা অনেক দিন ধরে করছে আর লন্ডন বেস্ট এবং প্রচুর ক্লাবের সাথে রেড স্ট্রাইকের এরকম মৌ স্বাক্ষর করিয়েছে একটা ক্লাবের সাথে আরেকটা ক্লাবের বা একটা ইনভেস্ট ইনভেস্টার মানে যারা কোম্পানির সাথে একটা ক্লাবের ইনভেস্ট স্পন্সারশিপ করিয়ে দিচ্ছে তো সেখান থেকে কিন্তু এটা একটা ভালো দিক যে রেড স্ট্রাইকের সাথে ইস্ট বেঙ্গল একটা চুক্তি হয়েছে এবং আশা করা যায় যে এটাও হয়তো একটা ভালো বা ফ্রুটফুল রেজাল্ট পাওয়া যাবে তো দেখা যাক কি হয় তার জন্য অবশ্যই কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে কারণ সবে এটা চুক্তিটা হয়েছে এবং সেটা অফিসিয়ালি রেড স্ট্রাইক ওদের অফিসিয়াল মানে পেজেও কিন্তু বা ওয়েবসাইটেও কিন্তু বলে দিয়েছে যে এটাকেও আমরা ইস্ট বেঙ্গলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি এবার চলে আসি ডার্বির কথায় তো ডার্বির ডেটটা তো আমাদের ভিডিওতে জেনেছে যে উনিশে জানুয়ারি থেকে হয়েছে এছাড়াও সবাই জানো ডার্বির টিকিট নিয়ে অনেকের প্রশ্ন ছিল যে যা ডার্বির টিকিটটা কী হবে কীভাবে পাবো যেই টিকিটটা কেটেছে সেই টাকাটাকে জলে চলে যাবে বা রিফান্ড পেয়ে যাবো এরকম নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে তো যেটা হলো ডার্বির টিকিট যারা অনলাইন কেটেছ রিফান্ডের ব্যাপারে আমি মেল করেছিলাম জুঙ্গাতে তো ওরা কিন্তু রিফান্ডের ব্যাপারে কোনো মেলের অ্যান্সার দেয়নি কিন্তু যারা অনলাইন টিকিট কেটেছ মানে কেটেছি আমি অনলাইন টিকিট কেটেছি যে টিকিটটা কিভাবে কালেক্ট করব তো সেইটাতে ওরা রিপ্লাই করে স্ক্রিনশটটাও তোমরা দেখে নাও যে ১৬ই জানুয়ারি থেকে যেহেতু উনিশে জানুয়ারি খেলা ষোলো সতেরো আঠেরো এই তিন দিন মানে ১৬ই জানুয়ারি থেকে আঠেরোই জানুয়ারি অনলাইন টিকিট যারা কেটেছ তারা অনলাইন টিকিট রিডিম করতে পারবে সকাল এগারোটা থেকে পাঁচটার মধ্যে যে যেই পিক আপ লোকেশান দিয়েছ মানে যারা ভিওয়াইভিকে পিক আপ লোকেশান দিয়েছো তারা ভিওয়াইভিকে থেকে পাবে যারা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব দিয়েছে তারা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব থেকে পাবে যারা মোহনবাগান ক্লাব দিয়েছে তারা মোহনবাগান ক্লাব থেকে আর অফলাইন টিকিট ওরা বলছে খুব সম্ভবত পনেরোই জানুয়ারি থেকে ওরা আবার দেওয়া শুরু করবে মানে যেহেতু উনিশে খেলা তো চার দিন আগে থেকে পনেরোই জানুয়ারি থেকে ওরা অফলাইন টিকিটটা দেওয়া শুরু করবে এবং কোথা কোথা থেকে সেটা অবশ্যই ওরা জানিয়ে দেবে ওদের ওয়েবসাইটে বা ক্লাব অফিসিয়ালরাও হয়তো অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করে দেবে তখন তবে অনলাইন টিকিট নিয়ে যারা চিন্তায় আছো তারা চিন্তা করো না অনলাইন টিকিট তোমরা ওই যেটা কেটেছো ওই মানে ওই বার কোড এবং আইডি প্রুফ নিয়ে গেলেই পাবে ষোলোই জানুয়ারি থেকে আঠেরোই জানুয়ারি এই তিন দিন দেবে এগারোটা থেকে পাঁচটা যার যেটা পিক আপ লোকেশান দেওয়া আছে সেই পিক আপ লোকেশান থেকে কালেক্ট করতে পারবে তো এটাই ছিল মোটামুটি আজকের আপডেট এরকম যা যা আপডেট পেতে থাকবো এবং সময় যত বার করতে পারবো তত বেশি করে ভিডিও দেবো তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে কমেন্ট করবে আর প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো কারণ তোমাদের সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করাটাই কিন্তু আমাদের মোটিভেশান তোমরা যত সাবস্ক্রাইব করবে আমরা আরও মোটিভেট পাবো আরও ভালো ভালো ভিডিও তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও আর যে লাল বাটনটা রয়েছে মানে যারা নোটিফিকেশান সাবস্ক্রিপশানের বা করনি বা সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রিপশানের লাল বাটনটা ক্লিক করো আর নোটিফিকেশানটা অবশ্যই টিং টং করে দেবে কারণ রেগুলার নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য এবং রেগুলার আপডেট পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো টাটা